Yo, halo guys. Hari ini aku ingin ngomongin topik yang sebenarnya cukup sensitif ya guys. Yaitu topik Wuthering Wave itu sebenarnya lumayan tragis guys. Karena gini guys, Wuthering Wave ini kan sebenarnya Kuro itu niatnya itu kayak bikin versi upgrade-annya dari Genshin itu loh guys. Karena itu Genshin kan pakai Unity guys. Di Wuthering itu dia pakainya Unreal Engine guys. Jadi kayak upgrade-annya ya. Cuman sayangnya pada pra prakteknya guys. Wuthering Wave itu tidak optimal di beberapa device guys. bahkan recommended spesifikasi recommendednya itu bisa RTX 20 ya tinggi juga itu guys untuk spesifikasi recommended ya terus Wuthering Wave ini kan sebenarnya mau ngimprove dari Genshin jadi contoh aja guys kayak kita buka buku ini ya ini kalau farming musuh normal sama musuh elit ini kan tujuannya bener-bener untuk materialnya kan meskipun musuh elit ini bisa ngedrop RT bintang 4 kan ini pun setelah dinaikin ke world level dinaikin world levelnya ternyata masih ngedropnya itu mentok di RT bintang 4 guys cuma materialnya aja yang bisa ngedrop lebih banyak ya Sedangkan di Wuwa itu bisa dapat eko, ekonya bisa kadang bisa bantu eksplorasi, bis, kadang skillnya bukan kadang ya, dia bisa bantu battle juga ekonya. Jadi bisa ditangkap dan ekonya sendiri itu jadi satu sama artefak guys. Bener-bener niatnya itu mengupgrade sistem open world Genshin yang kalau udah selesai explore itu kayak terasa kosong dan gabut guys. Itu udah berusaha di upgrade ya. cuman ternyata sistem ekonya itu malah memberatkan untuk kasual guys. karena di sini kan kayak arte itu kan ya memang ya grinding arte itu kalau yang akun dari nol itu cukup berat ya cuman arte di sini itu secara waktu yang dikeluarkan untuk farming RT itu misal kayak sehari bikin 4 kondens resin terus nyelesain satu domain ini wah kalau akunku mungkin akun-akun yang udah jadi cepet ya ini ya, nyelesain satu kali domain mungkin kayak anggap aja kayak setengah menit lah nah itu setengah menit dikali 4, 4 kali itu kan kurang lebih kayak 2 menit kan nggak, nggak ngitung yang loading screen loading screen gitu guys jadi waktu yang di meskipun mungkin kalau secara hari itu mungkin kayak satu karakter ya anggap aja akun kalian tuh dari nol guys ini nggak ngitung kayak gladiator kayak wonder Strop yang dari yang dari ini ya ini kan sambil farming itu kan bisa dipakai juga ini gladiator sama wonder Strop ini kan dua set dua set kayak bisa dipakai di banyak karakter kan bahkan kayak karakter-karakter terbaru pun kayak neo village bisa pakai wonder Strop. terus arlequino bisa pakai gladiator kalau nggak salah Florinde ini juga bisa pakai ini guys aku kalau karakter yang aku nggak punya aku lupa-lupa gitu guys jadi udah kebantu dari sini tinggal diimprove dari domain artefak secara hari mungkin kayak berbulan mungkin anggap aja kayak satu karakter satu bulan lah dan itu kalau ngejar empat set ya guys kalau mungkin dua set dua set ditempel pakai gladiator sama wonder Strop, mungkin dua minggu guys anggap aja gitu ya meskipun secara waktu mungkin satu bulan ya guys tapi waktu yang diinvestasikan perharinya itu cuma dua menit guys untuk farming domain harian ini ya sedangkan di Wuwa itu ya ya aku sadar ya kalau aku spending terus beli stamina ya 
mungkin aku bisa ngereset itu ya apa tacet field itu ya guys nah tapi di gua itu apa ya itu yang eko sampah-sampah itu cuma bisa dilebur dijadiin eko baru terus judi nyari main start sama subset lagi ya nggak bisa dimakanin secara langsung guys kalau di sini kan misal dapat yang nggak guna itu guys bisa langsung dimakanin ke arte yang mau dinaikin guys dan di genshin itu emang udah didesain misal ini ya ini dua-duanya ini jadi ini kan untuk yang dendro ini dua ini kayak Gilded ini bisa dipakai di banyak karakter guys Dikasihkan ke Hutau juga bisa ini Gilded Ada domain-domain artefak yang Stamina efisien banget ya Kayak contoh Momiji itu dulu yang terkenal banget Mana ya? Nah ini Momiji Emblem of Severed Fate ini hampir kayak sebagian besar ya Sebagian besar karakter yang Mengandalkan damage ulti bisa dipasangin ini guys terus habis ini kan ada arte baru yang kalau yang damage skill gitu terus secara desain karakter itu aku itu ngerasa genshin itu apa ya kayak kurang karakter yang tinggi-tinggi kayak kurang nuansa mami-mami gitu loh guys kalau buat aku ya Ya sebenarnya tetap tetap menarik banget ya. Kayak kandang ini kan ya aku lumayan demen. Lumayan suka aku, guys. Nah, terusan ini yang the best <laughs> the best waifu in Genshin Impact menurutku ya. <laughs> Tapi kayak langka itu, guys. Langka itu. Pesona mami-mami di sini ya. Makanya di Buwa kan dibikinin banyak karakter yang tinggi-tinggi gitu kan. Kayak Rover, kayak terus Jianxin, terus Yinlin, terus Changli gitu. Ya. Itu juga niatnya itu upgrade-annya di sini, guys. Nah, kembali lagi. Nah, yang hardcore hardcore itu ya, guys. Mereka itu kalau main jangan dikira kayak itu, guys. Kayak misal Mungkin bagi kalian itu kayak main dua jam sehari itu menurut kalian mungkin udah udah try hard banget ya karena dua jam sehari itu bayangin guys kalau sebulan itu 60 jam loh guys 60 jam itu kalau game anime RPG yang kayak game Nippon Ichi Software terus uh, kayak game Disgaea itu loh guys itu udah tamat dua seri guys karena satunya itu kurang lebih kayak 30 jaman ya. tapi orang yang try hard itu tuh pokoknya nerus guys selama masih bisa dimainin dimainin terus ya Bah bahkan mereka itu kalau dunianya udah satu map habis di farming ya dia itu masih nyari temen di discord atau pokoknya siapa aja lah terus dia itu guys izin izin itu ya izin farming ya aku nggak tahu ini mau kemana ya, ya gini gini nih genshin kocak ya oh jalan lagi nah terus secara combat guys secara combat kan juga di improve ini guys karena di genshin kan Memang sedari awal dia emang pengen gamenya nggak terlalu jelimet mekaniknya karena sadar ini kan gamenya game game mobile. Jadi kalau mekaniknya jelimet, takutnya nggak nyaman buat yang main di HP guys. Itu pun juga sebenarnya berusaha diimprove itu guys dengan adanya wuwa itu ya dari combatnya itu kelihatan banget guys di wuwa kan bisa nangkes pakai basic 
pakai nyerang gini kan guys terus bisa juga ngedot ngedot gitu kan nah itu kalau berhasil ngedot atau ngeperi itu untungnya banyak guys di bua guys sedangkan di sini itu udah simpel ternyata ada banyak karakter shielder ya dan sekarang udah nggak zongli doang guys ada shielder yang menurutku bagus itu kayak Leila terus uh, Leila ini sama ini loh Kirara ini oke okay banget guys apalagi kalau kalian punya konstelasinya itu yang penting konstelasi yang ningkatin shield strength aja guys shield strength terus kalau Kirara ini mungkin konstelasi yang ningkatin aplikasi dendro juga berguna ya tapi ternyata mekanik yang cukup sulit untuk kasual-kasual itu ya guys okay. tapi kalau untuk yang try hard itu yang niat belajar, fokus, tanya-tanya ke temen-temen Kang Joki yang jago-jago banget itu ya guys itu juga apalagi kalau aku nggak tahu sih kalau Kang Jokinya misal baik gitu ya guys bagi-bagi ilmu sama ditunjukin quick swap gimana dicontohin itu ya. apalagi yang tanya niat sampai dicatat oh tadi ini menit keberapa menit keberapa terus kayak dihayati banget gitu ya guys itu mungkin nggak lama guys kalau orangnya NB ya, niat banget ya nah tadi kan udah aku bahas soal Eko dan terus eksplorasinya itu kayak tadi aja aku sempat bingung dikit dan ternyata simple ya tadi mungkin ketutupan tiang zongli terus si oki jelly drinknya itu nggak mau jalan ya guys nah tapi kadang terutama dulu-dulu guys sebelum fonten ya terutama di sumeru ini ya, kadang itu nggak worth it banget guys ada puzzle yang rumit banget hadiahnya cuma 10 primogem luxurious chest dibuka 10 primogem kayak yang di puncak piramid ini sampai aku tandai terus terutama yang bikin orang burn out explore itu di sumeru guys di piramid ini sama yang temukan 76 aranara yang tersebar itu stress banget guys asli guys pengalaman aku explore games ini paling stress aranara itu guys. tapi sekarang aku sudah itu sih udah pokoknya explore-nya pas pengen aja sih di di Genshin sih ini semua aku yang explore sih guys dan itu kan sebenarnya harapan player kan pengen explore tapi puzzle-nya jangan jelimet jelimet banget meskipun aku rasa waktu udah di Fontaine sama di Sumeru udah jauh lebih mendingan sih guys nah cuman di Wuwa itu Menurutku di Wuwa itu eksplorasinya ya guys Itu gimmick open worldnya itu Yang kerasa banget itu cuma di daerah-daerah yang muncul di storyline itu loh guys Jadi yang di main quest itu loh guys Misal tempat yang kita lewati waktu quest shorekeeper Tempat yang kita lewati waktu quest jinsi Menurutku gitu guys Kalau di tempat-tempat yang apa ya nggak nggak ada hubungannya sama story di buba itu ya lumayan misal ngambil ngambil kayak bola api terus dilempar ke cabang-cabang selesai kebakar ambil chestnya gitu loh guys kayak kurang gimmick open world gitu loh guys kalau Genshin ini gimmick open worldnya itu kaya banget guys dan setiap dan setiap dan setiap pindah region itu kayak bener-bener fresh bener-bener baru banget gitu guys Terus ya mungkin kalau yang main bua terus ninggalin Genshin sampai berbulan-bulan ya Mungkin mereka kangen juga guys penasaran sama Natlan kayak gimana Kelanjutan ceritanya kayak gimana Aero Parkon, Aero, Aero, apa Pyro Arkon kayak gimana gitu Jadi kangen sama ceritanya kayak Tenten kemarin kan Kayak event ini loh event ngambil koin ya. apakah dia akan excited untuk main kereta Nahida juga ya? faktor kangen juga guys dan di Wuwa itu setelah aku pelajar-pelajari ya guys dia itu nggak terlalu itu guys nggak terlalu jadi aku kasih contoh di Genshin ya di Genshin itu 
misal musuh yang terbaru ya itu kadang itu kayak maksa elemental reaction gitu loh guys paksaan-paksaan kayak gitu itu dibuat nggak ada guys contoh aja ini ya ini kan mungkin karena ngerilis karakter Klorinde kan kalau dilawan pakai overload enak ini guys shieldnya pecah dia diem doang ya atau kayak boss weekly yang terbaru nah buat yang nggak tahu ini waktu dia ada stuck ya harus diserang pakai charge shot itu karena si Arlequino ini terbang-terbang makanya enak pakai panah itu aku biasanya pakai panah aku charge shot ya setauku kalau dia pas ada stuck nyabet itu pakai shield jongli pun tetap mati guys tapi kan mungkin ada yang nggak tahu ya atau mekanik harus ngambil kupu-kupu untuk mecahin esnya atau kalau nggak harus pakai pyro ya terus ya meskipun secara mekanik simpel dan enak dimainin di HP itu cuman ada yang itu guys ada kayak gimmick-gimmick baru terus gitu ya nah ini musuh yang nyedot energi ini semua musuh baru-baru itu hampir semua punya gimmick-gimmick sendiri itu guys jadi mungkin buat yang udah gabut alah bos di bos di wua paling nyabet-nyabet terus ngedot terus kayak nggak nggak maksa harus pakai karakter ter tertentu ya yang sebenarnya itu bagus guys di wua guys jadi nggak maksa karena untuk alasan elemental reaction ya, ya tapi justru mungkin untuk orang-orang yang udah gabut di wua Wah ngapain itu main gua? Apalagi kalau streamer streamer gitu kan biasa streamer luar kan nggak ngejoki guys. Nah itu terus mereka itu guys gabut banget. Kadang malah ngegosipin konten kreator lain karena saking gabutnya atau main game nggak jelas. Nah terus mereka mikir itu aku udah gabut di gua kenapa nggak balik Genshin aja terus sama-sama sama-sama buat aku udah kelar semua udah gampang semua malah mending di Genshin itu musuhnya variasi open worldnya variasi menurutku Kuro itu cita-citanya sebenarnya bagus banget sih tapi menurutku menurutku pribadi ya guys ini sebagai penutup ini menurutku pribadi Kuro itu terus improve guys ngambilin yang bagus-bagus dari game lain dipelajari terus kekurangan gamenya sendiri diimprove ya meskipun apa ya meskipun mungkin kalau sekarang omonganku ini kayak omong kosong ya tapi aku nggak kaget itu guys ya nanti kalau Wuthering Wave itu setara sama Genshin ya nah sekarang aja buktinya di Genshin ini yang karakter bisa berubah jadi monster kan sebenarnya fitur ubah guys fitur Eko ya ternyata di sini diambil juga ya ini kan Kinic jadi ada karakter Natlan itu kan yang bisa skillnya monster yang ada di eksplorasinya Natlan itu kan ini kayak skillnya Kinic yang ini Mualani yang ini ngebor ini punyanya Kacina itu ya. jadi jatuhnya itu malah itu guys malah memang apa ya kehadiran buwa ini nge-improve nge Genshin juga ya apalagi kalau kalian yang main Genshin ya. ini pendapatan primo aku kan nggak full nguli ya guys pendapatan primo itu lumayan meningkat pesat coy <laughs> aku aja kemarin hampir dapet aku itu kemarin hampir dapet itu ya C2 Silonen ya sayangnya PT 50 50-an itu red on nih guys karena terakhir kalah red off dapat mona ya itu ya berkat Genshin juga guys ada yang bilang fat pointnya itu baru kereset waktu ganti benua tapi dulu waktu aku membaca itu seingatku tiap pet ngereset guys makanya aku nah ini ya berarti aku 55 lah pt 55 belum dapat ya hati-hati guys sudah red on kalau salah pencet nah hidaku udah c6 buta udah c2 ya jadi nunggu Mafuika kalau enggak Silonen Riran. Kristalnya deres guys. 
Makanya aku explore-nya itu nunggu versi selanjutnya, guys. Ya nanti aku lihat sendiri aja lah ini fat point yang ngeriset. Ini pun karena dari event juga dapat fat point ya. Fat fat pointku kayak nggak habis habis ini, guys. Coba berapa hari lagi sih? 14 hari, 14 hari. Kelihatannya kan satu hari butuh 4. Berarti 64. 64 Do, ya, tapi dari ya. ngerjain event-event ini juga ketambahan, guys. Dan sekarang kan Genshin cepat banget, guys. Cepat banget ya ngabisin stamina terus sekaligus daily. Jadi gitu aja, guys. Kenapa kok menurutku tragis juga ya? Si Wuwa ini ya, berusaha nge-improve dari Genshin, tapi akhirnya ya ada beberapa yang posisi sekarang emang masih belum berhasil ya. Cuman ya menurutku kalau pengen balik Genshin ya tinggal balik aja nggak sih? Nggak usah kayak something banget gitu, pengen main-main aja itu. Lagi pula cuma game ya. Jadi thank you guys kalian mau komen silahkan komen di kolom komentar. Like, comment, dan subscribe. Bye-bye guys.